हाय माय नेम इज आशीष पाराशर वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स इस लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था डाउन सिंड्रोम का कॉज डिस्कस करेंगे कि वो क्या कॉज है जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम हमको होता है ठीक है ना जो कॉज है वो एक्चुअली में होगा तो जेनेटिक मतलब कि हम इस चीज को कंट्रोल अभी तो फिलहाल नहीं कर सकते अगर किसी को डाउन सिंड्रोम हो रहा है तो हम पता कर सकते हैं लेकिन अगर वहां पे डाउन सिंड्रोम हो रहा है उस टाइम पे हम जाके उसको रोक दे या कुछ हम ऐसा कर ये अभी तक पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसमें हम इसको फिलहाल समझेंगे कि डाउन सिंड्रोम का कॉज क्या है और किस तरह से होता है इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगा जब इसी को मैं डिस्कस करूंगा कि वॉट इज द रिलेशन बिटवीन एमनियोटिक फ्लूड है ना जो एमनियोटिक फ्लूड है उसमें क्या रिलेशन है डाउन सिंड्रोम के साथ ये सवाल एक्चुअली में रीसेंट एम्स और नीट का है रीसेंट एम्स और नीट का क्वेश्चन है एमनियोटिक फ्लूड और डाउन सिंड्रोम का मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा फिलहाल स्टार्ट करते हैं डाउन सिंड्रोम में क्या होता है बोथ क्रोमोजोम ऑफ पेयर ट्वेंटी वन पास इन टू सिंगल एग ठीक है ना तो होता क्या है जो दोनों क्रोमोजोम होते हैं 21 वन क्रोमोजोम के अब ये सवाल उठता है कि सर इसको जरा डिटेल में प्लस डायग्राम के साथ समझाएं फिलहाल ये एक डायग्राम मुझे मिला तो है लेकिन इशू ये है कि ये जो डायग्राम है हल्का सा आपको ब्लर लग रहा होगा क्योंकि यही इमेज बेटर मिल पाई है ये उस बंदे का या ये उस इंडिविजुअल का डायग्राम है जिसको डाउन सिंड्रोम है लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं बनेगा कि जिस इंडिविजुअल को डाउन सिंड्रोम है उसका आप अगर आप कैरियोटाइप इसको कैरियोटाइप बोलते हैं मैं पहले ही बता चुका हूं अगर जिस इंडिविजुअल को बीमारी है डायरेक्ट आप उसका देखोगे तो समझ नहीं आएगा ये अभी बात किस चीज किसकी चल रही है एग की यानी कि मदर के एग की तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि मदर के एग में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम किसी पर्सन को होता है तो यहां पर क्या बोल रहा है वो कि बोथ द पेयर ऑफ क्रोमोजोम 21 जो 21st क्रोमोजोम है उसके दोनों के दोनों पेयर एक सिंगल एग में ट्रांसफर हो गए ड्यू टू नॉन डिसजेंशन इसको हम समझते हैं ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी है मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको फिलहाल इसको मिटा दू ये हल्का सा मैं एक इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि एक्चुअली में होता क्या है कि जो एग था जहां पर एग से पहले की सिचुएशन है एक से पहले की जो सिचुएशन है यहां पे ये दोनों क्रोमोसोम्स इस तरह से रखे हुए हैं ठीक है ये दोनों क्रोमोसोम इस तरह से रखे हुए ड्यूरिंग टाइप ऑफ ड्यूरिंग टाइम ऑफ एग फॉर्मेशन या गैमिट फॉर्मेशन उसको हम बोले तो मान लीजिए इसको इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होना था क्या होना था इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होना था लेकिन कई सारे कारण क्योंकि एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर है तो जीन, जीन से रिलेटेड होगा उसके अलावा जो मैंने एक और बताया ना एज रिलेटेड इशू कि एज बहुत ज्यादा हो गई प्रोफेस वन में बहुत सारे साल कट गए उस एग के तो उसकी वजह से क्रोमोसोम समझ लो थोड़े से आलसी हो गए तो सेपरेट होना ही भूल गए या सेपरेट हो ही नहीं पाए ठीक है ना तो यही होता है सेपरेट ना होने पाने की वजह से ये इस तरह से एक क्रोमोजोम जो यहाँ आना चाहिए था वो तो आ गया लेकिन एक एक्स्ट्रा क्रोमेटेड ये आ जाती है एंड दिस कंडीशन इज एन्यूप्लॉयडी मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं और बार बार इस चीज को मैं नोटिस करवा रहा हूं क्योंकि ये सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिस कंडीशन इज एन्यूप्लॉयडी तो क्या हो रहा है कि जो दोनों क्रोमोजोम थे क्रोमोजोम नंबर 21 के कौन सा क्रोमोजोम नंबर का पेयर है 21 का अब पेयर की अगर मैं बात करूं तो कंफ्यूज मत होना आपको पता है ना ये चीज के हर क्रोमोजोम नंबर के दो पेयर होते हैं तभी तो अपन डिप्लॉयड है जैसे ये क्रोमोजोम नंबर वन है इसके दो पेयर है क्रोमोजोम नंबर टू है इसके दो पेयर है इस तरह से बोला जा रहा है ठीक है ना पेयर यहाँ पे क्रोमेटेड के नाम पे बोला गया है तो देखो क्या होता है ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोजोम था ये ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोजोम का पेयर था ये लेकिन ये अभी चाइल्ड में है मदर की बात करें तो मदर का जो दोनों था सेपरेट नहीं हो पाया ठीक से इसको भी कायदे से यहाँ जाना चाहिए था लेकिन वो यहीं पे आ गया और ये जो सिचुएशन बनी इसको हमने एन्यूप्लॉयडी बोला और ये कौन से क्रोमोसोम पे हुई है ट्वेंटी फर्स्ट पे हुई है तो इस कारण की वजह से अब ये वाला जो एग है या ये वाला जो एग है फर्टिलाइज होगा और ये क्योंकि अनहेल्दी एग है अनहेल्दी से मेरा मतलब है कि डिफेक्टेड है उसमें कुछ परेशानी है नॉर्मल तो नहीं है तो अनहेल्दी एग है अब फर्टिलाइजेशन करेगा स्पर्म के साथ तो ऑब्वियस सी बात है एक अनहेल्दी जाइगोट बनाएगा और जो चाइल्ड होगा वो भी अनहेल्दी होगा 
अब जो चाइल्ड होता है उसके कैरियोटाइप यानी कि उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है उसको देखते हैं ये है चाइल्ड का जिसको ये डाउन सिंड्रोम है यहाँ पे आप ध्यान देना है स्पेशल फोकस मैंने डब्बे में बनवाया है कि जो फीमेल है वो नॉर्मल है जो मेल है वो नॉर्मल है क्योंकि ये बीमारी तो सेक्स क्रोमोजोम की है ही नहीं अगर सेक्स क्रोमोजोम की होती तो हमने देखा था कि इशू यहाँ पे था ये ऑटोजोमल बीमारी है यानी कि ये मेल्स में भी बराबर होगी फीमेल्स में भी बराबर होगी ठीक है ना लेकिन जब आप हायर लेवल पे पैथोलॉजी पढ़ोगे वहाँ आपको फर्क पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ जेंडर बेसिस पे भी कुछ बीमारियों में डिफरेंसेस आते हैं फिलहाल हम उन पे नहीं जाएंगे हायर लेवल की बात है हम इस पे जाएंगे कि क्रोमोजोम नंबर 21 जो है जो कि एक ऑटोजोमल क्रोमोजोम है उसकी एक कॉपी एक्स्ट्रा आ गई बहुत ध्यान से देखना आपको दिख भी रही होगी उसकी एक कॉपी एक्स्ट्रा आ गई ये एक सिंपल ये नॉर्मल था ऐसा होना चाहिए था लेकिन ये वाला जो एक शायद आप देख पा रहे होंगे अच्छे से ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था और यही वो एक एक्स्ट्रा क्रोमेटेड है क्रोमोजोम है जो बीमारी कॉज कर रहा है अभी समझ में आया ना एकदम अच्छे से समझ में आया क्यों क्योंकि फीमेल जहाँ पे एग गैमिट फॉर्मेशन हो रहे थे उस टाइम पे कुछ इशू हुआ जिसकी वजह से अनहेल्दी एग बना अनहेल्दी एग का फर्टिलाइजेशन हुआ और जो चाइल्ड बनेगा वो भी अनहेल्दी ही होगा क्यों क्योंकि उसमें ट्वेंटी क्रोमोजोम में एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होगी और क्योंकि एक क्रोमोजोम की बात हो रही है तो एन्यूप्लॉयडी है ये नेक्स्ट नाउ एग पोजेस 24 फोर क्रोमोजोम नंबर अब ये वही बात है हम गिनती की कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशंस में 23 होने चाहिए थे लेकिन अब कितने हो जाएंगे 24 इसको भी जरा मैं अच्छा सा डिटेल में समझाना चाहता हूँ <coughs> देखो 24 फोर क्रोमोजोम और 23 थ्री क्रोमोजोम जिसको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है जिसको ना समझ आया मैं उसको भी अच्छे से समझाऊंगा ध्यान से देखना एक फीमेल है उसकी बॉडी के अंदर टोटल 46 सिक्स क्रोमोजोम होते हैं 46 सिक्स क्रोमोजोम जो होते हैं उसमें से आपको पता है जो 44 फोर क्रोमोजोम है वो एक्चुअली में ऑटोजोम है और जो बचे हुए टू सेक्स क्रोमोजोम होते हैं ये चीज़ समझ आई जो 46 सिक्स हैं उसमें से गैमिट फॉर्म होगा अब ये तो टू एन है जब गैमिट फॉर्म होगा मेसिस होगा तो ये एन हो जाता है सेल डिविजन पढ़ा है ना हमने ये भी एन हो जाएगा यानी कि आधे आधे क्रोमोजोम बट जाएंगे तो इसका आधा करो ट्वेंटी <coughs> इसका आधा करो 23। अब ये जो 23 है इसमें से भी आपको देखना होता है कि ये नॉर्मल सिचुएशन में गैमिट में 23 क्रोमोजोम होते हैं लेकिन क्योंकि एक एक्स्ट्रा कॉपी आ चुकी है ये तो नॉर्मल नहीं थी फीमेल इसका जो एग बना है वो एबनॉर्मल अनहेल्दी एग बना है मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले तो इसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है और ये सिचुएशन बन जाती है <coughs> और इसको फिर हम ट्वेंटी क्रोमोजोम वाला एग बोलते हैं और ये डाउन सिंड्रोम को जन्म देता है ऐसे चाइल्ड को जन्म देता है जिसको डाउन सिंड्रोम होगा नेक्स्ट सो ऑफ स्प्रिंग है फोर्टी सेवन क्रोमोजोम अगर आपको ना यकीन हो तो आप गिन के देख लेना क्योंकि यहाँ पे भी आप देखोगे एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ गया है तो ऑफ स्प्रिंग यानी कि जो चाइल्ड पैदा होगा उसके अंदर एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा होगा जो नॉर्मल क्रोमोजोम नंबर है ना फोर्टी उससे एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा होगा डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन में रिवाइज करने के लिए आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि हाँ यार लाइन फिल्टर जेकबसन सिंड्रोम उनमें भी तो 47 थे ये चीज़ें होती हैं और 40 अब यही है काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू घुमाए जाते हैं इन चीज़ों के ऊपर असरशन रीजन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ट्विस्ट की जाती हैं और वो सारे ट्विस्ट आप तभी समझ पाओगे जब एम सॉल्व करोगे ठीक है तो इसके अंदर कितने हैं क्रोमोजोम फोर्टी सेवन है यहाँ पे डायग्राम याद रखना जब नीट का पेपर आए तो इस डायग्राम को ब्लरी सही क्या हुआ हमारा एम तो सॉल्व करवाएगा तो यहाँ पे इस डायग्राम को याद रखना कि हाँ देखो एक एक क्रोमोजोम हमने वहाँ एक्स्ट्रा देखा था नेक्स्ट वन इज फोर्टी फाइव प्लस एक्स वाई सिचुएशन अब यहाँ पे ध्यान दो अभी तक मैंने जितनी बार ऑटोजोम्स लिखना सिखाए थे आपको मैं हमेशा क्या सिखाता था फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स या फिर फोर्टी फोर प्लस एक्स वाई मैंने हमेशा ये लिखवा सिखाया ना ये नॉर्मल होता है ऐसा पर्सन नॉर्मल होता है इसमें कोई बीमारी नहीं होती ये हमारे जैसा होता है लेकिन अगर डाउन सिंड्रोम है तो आप ध्यान से देखना 44 की जगह 45 लिखा है और एक्स वाई है तो मेल है और एक्स एक्स है तो फीमेल है ये चीज़ समझ आई ना अब एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में याद रखने को बोली थी दैट इज़ वॉट इज़ द रिलेशन बिटवीन एमनियोटिक फ्लूड एंड डाउन सिंड्रोम ये सवाल एम्स से आना चालू हुआ था और रिसेंट पीएमटी ने भी इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा यूज़ किया है क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी लॉजिकल हैं और जो 16-17 लाख आप गिनते रहते हो कितने लोगों ने फॉर्म भरा 
उनमें से कायदे से कायदे आठ से दस हजार बच्चे ही इसका आंसर दे पाएंगे वरना उनसे भी कम ही लोग आंसर दे पाएंगे क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो लिंक बता रही है दो चैप्टर के बीच में जब आप चैप्टर पढ़ते हो ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन के बाद का चैप्टर है जहाँ पे आप जो रिप्रोडक्टिव एड्स हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो वाला पोर्शन पढ़ोगे वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूड और उसकी इंपॉर्टेंस लिखी हुई है एमनियोटिक फ्लूड एक्चुअली में जो फीटस है उसको सराउंड करने वाला एक फ्लूड है जिसके अंदर क्रोमोजोमल पैटर्न बने होते हैं अब क्रोमोजोमल पैटर्न वर्ड दिमाग में क्लिक करना क्रोमोजोमल पैटर्न और ये किसकी बीमारी क्रोमोजोम की बीमारी है तो क्रोमोजोमल पैटर्न वहाँ पे जो बच्चा होगा जो फीमेल प्रेग्नेंट हुई मान लो सात आठ महीने की हो गई है आठ महीना जो प्रेगनेंसी है वो हो चुकी है आठ महीने की प्रेगनेंसी में टेस्ट करवाने गई एमनियोटिक फ्लूड का और वहाँ पे वो देखती है कि जो क्रोमोजोमल पैटर्न है वो डिफरेंट है यानी कि डायरेक्ट एम आएगा वो कौन कौन सी बीमारी हैं जिनको हम एमनियोटिक फ्लूड की मदद से पता कर सकते हैं या फिर वो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जिनको हम पैदा होने से पहले ही बच्चा पैदा नहीं हुआ और हम पहले ही उन बीमारियों को नोटिस कर रहे हैं पहले ही उन बीमारियों को डायग्नोस कर रहे हैं ऐसी बीमारियों में डाउन सिंड्रोम आ जाएगा ठीक है ना कैसे क्योंकि एमनियोटिक फ्लूड जो होगा उसमें क्रोमोसोम पैटर्न अलग दिख जाएगा और हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम है तो ये फॉरन कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है ठीक है ना नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे और एन का जो डायग्राम है स्पेशली मैंने उसको इंक्लूड किया है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो समझना बहुत ज़रूरी है ठीक है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इसको लाइक करें थैंक यू